তাহলে দেখো তোমরা এখানে যে সূত্রগুলো লিখলাম আমার মনে হয় এবার তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে কখন তোমরা এন মোল গ্যাসের জন্য গতিশক্তির সূত্র লিখবা ইকি ইজ ইকাল টু 3 বাই 2 এনআর টি আর কখন তোমরা লিখবা প্রতি অণু বা একটি অণু গ্যাসের জন্য গৌণ গতিশক্তি ইকি ইজ ইকাল টু 3 বাই 2 কে টি লিখবা তাহলে কখন আর ইউজ করবা আর কখন কে ইউজ করবা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো আর পাশাপাশি আরো দুইটা সূত্র খেয়াল রাখবা সেটা হলো কি বলতো 1 গ্রাম গ্যাসের জন্য যদি বলে তাহলে গতিশক্তির সূত্র কি হবে বলতো प्रति ग्राम गैसर गतिशक्ति सूत्र लिटार आयन कल लिटार हेलो एवरीवन दिस इज शाकिब फ्रॉम स्कॉलर एडुकेटर ऑल कम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल आज के ट्यूटोरियल में हम तुम्हारे साथ आलोचना करब इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन এর জন্য কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার থেকে পরিবেশ রসায়নের উপরে গ্যাসের গতি ও সমীকরণ এবং গ্যাসের অণুগুলোর গতিশক্তি নির্ণয় সংক্রান্ত টপিকস নিয়ে এই টপিকস গুলো থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে কি টাইপের প্রশ্নগুলো আসতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি তোমাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তোমরা যদি আদর্শ গ্যাসের গতি ও সমীকরণগুলো এবং গ্যাসের অণুর গতিশক্তি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই সংক্রান্ত টপিকস গুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে চাও অবশ্যই পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে चलो कथा ना बढ़िए आज के टीटोरियल शुरू करा जाए रूट मीन स्कोर भेलुसिटी बर्ग मूल गड़ बर्ग बेहतर गैसर उन समय गति बेगे बर्ग ए गड़ मान बर्ग मूल के बोलते बोल तो बर्ग मूल गड़ बर्ग बेग बाम एस बेग बोलते एस बेगे जो सूत्र लिखते सी आर एम एस इज इक्ल रूट ओवर थ्री आर टी डिवेड ब प्रकाश कर आदर्श गैस समीकरण पीवीजल তোমরা যারা আমার এই পরিবেশ রসায়নের উপরে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট प्रिपरेशनের যে প্লেলিস্ট আছে সেই প্লেলিস্ট থেকে যারা সেকেন্ড টিউটোরিয়ালটা তোমরা দেখছো আদর্শ গ্যাস সমীকরণের উপরে সেখানে আমি তোমাদেরকে আদর্শ গ্যাস সমীকরণের দুটো অ্যাপ্লিকেশন পড়াইছিলাম একটা ছিল গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় এবং আণবিক ভর নির্ণয় এখান থেকে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বলতো গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয়ের জন্য পিএম ইজ ইকুয়াল ডি আর টি এখান থেকে ডি এর ভ্যালুটা কি ছিল বলতো পিএম ডিভাইডেড বাই আর টি ছিল এটা হলো গ্যাসের ঘনত্ব নির্ণয় করেছিলাম रुटू रुटुबारूट 
তাহলে এই দুইটা সূত্র তোমরা খুবই ভালোভাবে মনে রাখবা কারণ সচরাচর তোমরা যে নাদগুলো করছো সেখানে তোমার হয়তো গ্যাসের আণবিক ভর দেওয়া থাকে তাপমাত্রা দেওয়া থাকে আর এমএস বেগটা বের করো এমনও হইতে পারে তোমাকে বলতে পারে গ্যাসের চাপ এবং ঘনত্ব দেওয়া আছে তাহলে সেখান থেকে তোমাকে কি করতে হবে বলতো আর এম এস বেগটা বের করতে হতে পারে তাহলে এই সূত্র দুটা তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখবা এই যে আর এম এস বেগ গড় গতিবেগ এবং সম্ভাব্য গতিবেগ এই তিনটা সূত্রের তিনটা বেগের ভিতরে কিন্তু আর এম এস বেগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার কারণে এটা তোমার খুব ভালোভাবে একটু মনে রাখবা এবং এই সূত্র দুইটা তোমরা নোট করে নিবা এখন আমরা আলোচনা করব গড় গতিবেগ সম্পর্কে তাহলে গড় গতিবেগে কি বলা হয়েছে বলতো অ্যাভারেজ ভ্যালুসিটি এটা কি বলা হচ্ছে বলতো কোন গ্যাসের অনুসময়ের বেগের গড় মানকেই কি বলতে পারো বলতো গড় গতিবেগ বলতে পারো তাহলে গড় গতিবেগকে আমরা সি বার দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে গড় গতিবেগকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করবো বলতো সি বার দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে এটা ইস ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো রুট ওভার এইচ আর টি ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু এম এটা আমাদের হলো গ্যাসের গড় গতিবেগের সূত্র এই সূত্রটা মনে রাখলেই হবে আর কিছু জানতে হবে না এখান থেকে তোমরা সূত্রগুলো খুব ভালোভাবে মনে রাখবো তাহলেই হবে দেন দেখো আমরা এখন দেখবো সম্ভাব্য গতিবেগ সম্ভাব্য গতিবেগকে আলফা দ্বারা প্রকাশ করা থেকে আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যেটা হলো রুট ওভার টু আর টি ডিভাইডেড বাই এম তাহলে দেখো এখান থেকে আমাদের টোটাল যে সূত্র হলো চারটা আর দুইটা সূত্র হলো আর বেগের জন্য আর দুইটা সূত্র হচ্ছে গড় গতিবেগ আর হলো কি বলতো সম্ভাব্য গতিবেগের জন্য এই সূত্রগুলো যদি তোমরা মনে রাখো তাহলেই তোমরা কি করবো বলতো এই গ্যাসের গতি সমীকরণ থেকে যে টাইপের ম্যাথগুলো আসে সেগুলো তোমরা খুব সহজভাবে সলভ করতে পারবো চলো এগুলোর উপরে একটু এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করা যাক আজকে টিউটোরিয়াল আমরা ফার্স্ট প্রবলেমটা সলভ করবো অনেক সহজ একটা প্রবলেম দেখো ফার্স্ট প্রবলেমে যেটা বলা আছে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অক্সিজেন অনুর বর্গমূলের গড় গতিবেগ বের করো খুব সহজ একটা প্রশ্ন এখানে টি ইজ কল দেওয়া আছে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখানে আমরা কেলভিনে কনভার্ট করে নিব থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন এখন আমাকে কি বলতে বলো তো সি আর এম এস বের করতে আমরা জানি সি আর এম এস ইজ ইকুয়াল রুট ওয়ার সি আর টি ডিভাইডেড বাই এম এখানে আমাদের দেখো অক্সিজেন গ্যাস যেহেতু বলছে তাহলে আণবিক ভর যেটা কত হবে বলো তো থার্টি টু গ্রাম পার মোল আর এখানে আমাদের আর এর ভ্যালু যেটা হবে আর এর ভ্যালুটা আমরা এস আই কে নিব এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার কেলভিন পার মোল ওকে দেন এখন আমরা এখানে ভ্যালুগুলা বসাই দিব তাহলে কত হবে থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন ডিভাইডেড বাই থার্টি টু তাহলে এটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখান থেকে আমরা এর ভ্যালুটা পাবো ফোর হান্ড্রেড এইটি থ্রি ইন্টু ফাইভ সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখো এই প্রশ্নটা আসছিল বুটেক্স দু হাজার এগারো বারো সেশনে এবং অনেক সহজ একটা প্রবলেম এবং এই টাইপ থেকে যদি কোনো ম্যাথ এসে থাকে তাহলে সেগুলো খুবই সহজ হবে কোনো কঠিন না তোমরা খুব সহজেই যে আর এম এস বেগের সূত্র রয়েছে সেই সূত্র দিয়ে ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবো আমরা এখন এই যে আদর্শ গাছগুলো রয়েছে এই গাছগুলোর আমরা গতিশক্তি নির্ণয় করবো প্রথমেই আমরা যেটা দেখে নেবো এন মোল গ্যাসের জন্য গতিশক্তি ইকে ইজ ইকুয়াল লিখতে পারবো থ্রি বাই টু এন আর টি তাহলে দেখো এটা হলো আমাদের এন মোল গ্যাসের গতিশক্তি তোমরা এই গতিশক্তি সূত্রটা ইন্টারমিডিয়েট থেকে দেখে আসতেছ এবং এই সূত্রটা আমরা ডিরাইভ করতে পারি পিভি ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার এটা তোমাদের আদর্শ গ্যাসের গতিও সমীকরণ এই গতিও সমীকরণের সাহায্যে আমরা এই যে এন মোল গ্যাসের গতিশক্তি ইকে ইজ ইকুয়াল থ্রি বাই টু এন আর টি বের করতে পারি এটা আমি তোমাদের ডিরাইভ করে দেখালাম না কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে কোনো প্রশ্নই ডিরাইভ করতে বলে না যার কারণে আমি এটা তোমাকে ডিরাইভ করে দেখাবো না এবং তোমাদের এটা ডিরিভেশনটাও তোমাদেরকে দেখতে হবে না জাস্ট এই সূত্রটা যদি তোমরা মনে রাখো তাহলেই হবে এখন আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো এখানে আমরা কিন্তু লক্ষ্য করো এনমোল গ্যাসের জন্য গ্যাসের গতিশক্তিটা বের করছি কিন্তু তোমাদের প্রশ্নে যেটা আসে সেটা হলো প্রতি অণু বা একটি অণুর অথবা একটি গ্যাসের গড় গতিশক্তি নির্ণয় করো তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি বলতো ইকে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু কে টি লিখি আমাদের মেন প্রবলেম যেটা হয়েছে সেটা হলো আমরা কখন থ্রি বাই টু কেটি ইউজ করবো কখন থ্রি বাই টু এনআর টি ইউজ করবো এটা নিয়ে আমরা অনেকেই গুলাই ফেলি এবং এই সূত্রটা তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারো না আসলে কোনটার জন্য কোন সূত্র এটাই আমি তোমাদেরকে এখন এক্সপ্লেন করব 
দেখো এটা হলো এন মোল গ্যাসের জন্য সূত্র হচ্ছে 3/2 এনআর টি আর এটা হচ্ছে প্রতি মোল অথবা সরি এটা হচ্ছে আমাদের প্রতি অণু একটি অণু অথবা কি বলা হইছে একটি গ্যাসের জন্য গড় গতিশক্তি নির্ণয় এটা কিভাবে আসলো দেখো এটা বুঝতে গেলে তোমাকে আগে কি করতে হবে বলতে ই কে ইজ इक्वल टू 3/2 আর টি এই সূত্রটা এনআর টি সূত্রটা লিখে নিতে হবে তোমরা যারা আমার সেকেন্ড টিউটোরিয়ালটা দেখছো সেখানে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ সংক্রান্ত একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম সেই সমীকরণে আমি তোমাকে মোল সংখ্যা n is equal to অনেকগুলো সূত্র লিখছিলাম যে সূত্রগুলো আমি বলছিলাম তোমরা খাতায় নোট করে নিবা এখন ওই সূত্রটাই এখানে আমরা বের করব দেখো ওই সূত্র আমরা দেখছিলাম n is equal to w divided by m লিখতে পারি এবং লিখতে পারি n divided by n of a এবং লিখতে পারি লিটার এককে কোন গ্যাসের আয়তন ডিভাইডেড বাই এসটিপি তে গ্যাসের আয়তন মত 22.4 লিটার এই সূত্রটা আমি লিখে রাখছিলাম এখানে আরো অনেক সূত্র লেখা আছে যেগুলো আমার এখানে লাগবে না যার কারণে লিখলাম না এখান থেকে তুমি এতটুকু তো আলো তোমাকে মনে রাখো কোন গ্যাসের মোল সংখ্যা ইজ इक्वल টু w ডিভাইডেড বাই n ইজ इक्वल n বাই n এ ইজ इक्वल vl ডিভাইডেড বাই 22.4 লিটার এখন এখানে দেখো যেটা বলছে প্রতি অণু গ্যাসের জন্য গড় গতিশক্তি নির্ণয় তাহলে প্রতি অণু গ্যাসের জন্য গড় গতিশক্তি নির্ণয় তখনই করতে পারবা जोखन n is equal to हमरा की लिखते पारो बोलो तो इधर लिखते पारो n divided by n जेकन है तुम्हार a n टा सिलो एक्टी उन्नर्शुंग का a n टा सिलो उन्नर्शुंग का और एकाने n ओ ए टा सिलो आबू ग्रेडर शुंग का जितना भालो तुम बताना six point zero two into ten to the power twenty three ताहले एकाने ते क्या हमरा की करो बोलो तो three by two बसाय কে ইনটু টি পাওয়ার এখানে কিন্তু এই আর বাই এন এর ভ্যালু যদি বসায় দাও যদি আর এর ভ্যালু এস আই ককে বসাও এবং এখানে যদি এটা 6.02 ইনটু 10 টু দা 23 বসাও তাহলে এখানে কে এর ভ্যালু পাবা 1.38 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 23 যেটাকে বলা হচ্ছে বলতে বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট বা বোলসম্যান ধ্রুবক তাহলে দেখো তাহলে তোমরা কিন্তু খুব সহজেই এবার বুঝতে পারবা যখন তোমার একটি অণুর গতি শক্তি বের করতে পার বলবে তখন তুমি কি লিখবা বলতো ই কে ইজ इक्वल टू 3/2 गतिशक्ति क्या কত লিখতে পারবো বলো তো ই কে ইজ इक्वल আমরা লিখতে পারবো 3/2 n না লিখে আবার কি লিখবো বলো তো w ডিভাইডেড বাই m লিখবো ইনটু rt তাহলে দেখো এখানে আমাদের n মানে কি বলো তো মোল সংখ্যা মোল সংখ্যার পরিবর্তে আমরা কি করলাম বলো তো w ডিভাইডেড বাই m লিখলাম যখন কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে 1 গ্রাম তখন এখানে তোমাকে কি করতে হবে বলো তো 3/2 ইনটু এখানে w এর ভ্যালু 1 বসায় দিতে হবে 1 ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল m ইনটু rt এই সূত্রটা তোমাকে বসাই দিতে হবে কখন যখন তোমার প্রশ্নে বলা থাকবে 1 গ্রাম গ্যাসের জন্য গড় গতিশক্তি বের করো একই ভাবে অনেক সময় তোমার প্রশ্নে বলা থাকে যে 1 লিটার গ্যাসের জন্য গড় গতিশক্তি বের করো তখন 1 লিটার গ্যাসের জন্য গড় গতিশক্তির যে সূত্রটা আছে সেটা হলো ই কে ইজ इक्वल टू 3/2 n এর পরিবর্তে আমরা এবার যেটা লিখব সেটা হচ্ছে vl ডিভাইডেড বাই 22.4 অর্থাৎ vl ডিভাইডেড বাই 22.4 rt তার মানে দেখো এখানে আমরা যেটা করলাম n এর জায়গাতে কি লিখলাম লিটার এককে গ্যাসের আয়তন ডিভাইডেড বাই 22.4 লিটার যখন তোমার এখানে 1 লিটার দেওয়া থাকবে তখন তোমাকে যেটা করতে হবে এই vl এর জায়গাতে কি লিখতে হবে বলো তো 1 বসায় দিতে হবে তাহলে 3/2 1 ডিভাইডেড বাই 22.4 गैसर गति शक्ति कत हो सकते बेर करते 
তোমরা এখানে যে সূত্রগুলো লিখলাম আমার মনে হয় এবার তোমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে কখন তোমরা এন মোল গ্যাসের জন্য গতিশক্তির সূত্র লিখবা ই কে ইকুয়াল টু 3/2 এনআরটি আর কখন তোমরা লিখবা প্রতি অণু বা একটি অণু গ্যাসের জন্য গৌণ গতিশক্তি ই কে ইকুয়াল টু 3/2 কেটি লিখবা তাহলে কখন আর ইউজ করবা আর কখন কে ইউজ করবা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো আর পাশাপাশি আরো দুটো সূত্র খেয়াল রাখবে সেটা হলো কি বলতো 1 গ্রাম গ্যাসের জন্য যদি বলে তাহলে গতিশক্তির সূত্র কি হবে বলতো প্রতি গ্রাম গ্যাসের জন্য যদি বলো তাহলে ইকে ইজকল সূত্র হবে থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু আর টি আর এখানে প্রতি লিটার গ্যাসের জন্য যদি বলে তাহলে এখানে তোমার গতিশক্তির সূত্র হবে এই যে থ্রি বাই টু ইন্টু ভি এল ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক ফোর ইন্টু আর টি যেখানে লিটার এবং গ্যাসের আয়তন হবে কত বলতো ওয়ান লিটার আশা করি তোমরা এই কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই কনসেপ্টের উপরে কিন্তু তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট এবং ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের উপরে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে যার কারণে আমি এই টপিক্সটা তোমাদের আজকে ক্লিয়ার করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং এই টপিক্সের উপরে আমরা এখন ম্যাথ সলভ করব এখন আমরা গতিশক্তি সংক্রান্ত প্রবলেম সলভ করব দেখো এই প্রবলেমে বলা আছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টু গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড টু লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং দুইটি কার্বন ডাইঅক্সাইড অনুর গতিশক্তি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে প্রশ্নে আসলে যেটা দেওয়া ছিল এখানে প্রশ্নে বলছিল ওয়ান গ্রামের জন্য আর এখানে প্রশ্নে বলছিল ওয়ান লিটারের জন্য আমি সেটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি চেঞ্জ করে ওয়ানের পরিবর্তে টু দিয়েছি আর ওয়ানের পরিবর্তে এখানে কি করে দিয়েছি বলতো টু করে দিয়েছি কেন করে দিয়েছি আসলে তোমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো কিনা যার কারণেই আমি এখানে ওয়ানের পরিবর্তে টু বসাই দিয়েছি তাহলে দেখো ওয়ানের পরিবর্তে টু বসাই দিলে কি হবে কিছুই হবে না যেখানে আগে তোমরা ওয়ান বসাই তা সেখানে কি করবো বলতো এখন টু বসাই দিবা আমার প্রথমে কি করবো বলতো এক নম্বর প্রবলেমটা সলভ করবো এক নম্বর কি বলছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুই গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর গতিশক্তি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এখানে দেখো এক নম্বরের জন্য ডবলিউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত বলতো টু গ্রাম এবং এম এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড বলছে ফোরটি ফোর গ্রাম পার মোল এখন আমাকে যেটা করতে হবে আর এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু তোমাকে নিতে হবে এস আই কোকে নিবা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার কেলভিন পার মোল তোমরা চাইলে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এক কেউ নিতে পারো কোনো প্রবলেম নেই টি নিতে পারবা দেওয়া আছে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে কেলভিন হবে টু হান্ড্রেড নাইনটি এইট কেলভিন ওকে এখন আমরা যেটা করব এক নম্বরের জন্য আমরা গতিশক্তি বের করবো তাহলে ইকে ইজুকাল টু কত হবে বলতো গতিশক্তি নির্ণয়ের সূত্র ছিল থ্রি বাই টু এন আর টি যেহেতু এখানে কত বলা আছে বলতো দুই গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া আছে তাহলে এন এর জায়গাতে একটু পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এন কে পরিবর্তন করে আমরা লিখতে পারবো ডব্লিউ ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু আর টি এখানে ডব্লিউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে কত বলতো টু গ্রাম যেহেতু টু গ্রাম দেওয়া আছে আমরা লিখবো থ্রি বাই টু ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই ফোরটি ফোর ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টু হান্ড্রেড নাইনটি এইট এখন দেখো সচরাচর তোমাদের প্রশ্ন এখানে কি বলে বলতো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতিমূল কার্বন ডাই অক্সাইডের গতিশক্তি নির্ণয় করো যদি প্রতিমূল বলতো তাহলে জাস্ট তোমাকে কি করতে বলতো এই টু এর জায়গাতে তোমাকে ওয়ান বসাইতে হইতো আমি একটু এই যে একটু আগে যেটা বললাম তোমরা বুঝতে পারছো না যার কারণে আমি ওয়ান এর পরিবর্তে টু বসাই দিছি তাহলে টু বসাই দিলে কি হবে বলতো এই ডব্লিউ এর পরিবর্তে ওয়ান না লিখে কি লিখতে হবে বলতো টু লিখতে হবে তাহলে এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেটারে সলভ করো তাহলে তোমরা এই যে দুই গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এর জন্য গতিশক্তি কত হবে এটা তোমরা বের করতে পারবা এখন আসি আমাদের সেকেন্ড প্রবলেম এর জন্য দেখো সেকেন্ড প্রবলেমে কি বলা হয়েছে সেকেন্ড প্রবলেমে আমার বলছে সবকিছু সমান থাকবে এখানে দেখো ভর আর টি ভ্যালু গুলা সেম থাকবে এখানে যেটা কি বলছে লিটার এককে আয়তন দেওয়া আছে টু লিটার তাহলে দেখো আবার গতিশক্তির সূত্রটা লিখো ইকে ইসুকাল টু কি লিখতে পারবা থ্রি বাই টু এন আর টি এটা লিখলা লিখার পর এখান থেকে তুমি কি লিখতে পারো বলো তো থ্রি বাই টু ইন্টু এন এর পরিবর্তে কি লিখবে এবার 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 লিটার এককে গ্যাসের আয়তন ডিভাইডেড বাই এস টিভিতে গ্যাসের আয়তন টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার ইন্টু আর টি তাহলে এখানে দেখো থ্রি বাই টু ইন্টু ভি এল এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে লিটার এককে গ্যাসের আয়তন দেওয়া আছে টু লিটার তাহলে টু ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট তাহলে এখানে দেখো আমরা কিন্তু এখানে দুই লিটার গ্যাসের জন্য কি করলাম গতিশক্তিটা বের করলাম তোমার প্রশ্নে যেটা বলা থাকবে যে প্রতি লিটার গ্যাসের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের গতিশক্তি বের করো অথবা প্রতি অনু কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য গতিশক্তি বের
তিন নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করব তিন নাম্বার প্রবলেমে দেখো একই ভাবে কি বলছে দুই কি কার্বন ডাই অক্সাইড পুনর জন্য কি বলছে বলো তো গতি শক্তি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে গতি শক্তি কিভাবে হবে বলো তো এবার অণুর সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে অণুর সংখ্যা দেখো n দেওয়া আছে কত বলো তো 2 তাহলে দেখো এগুলো তো সব m আর t হলো सेम থাকবে তাহলে e কে ইকুয়াল টু লিখে নাও কি লিখতে পারো 3/2 n r t এখন দেখো n এর জায়গাতে এখন কি লিখবা বলো তো n কে রিপ্লেস করে দিয়ে লিখবা 3/2 n ডিভাইডেড বাই n অফ a r t এখানে n হচ্ছে অণুর সংখ্যা আর এখানে n অফ a হচ্ছে আবগ্রেডুর সংখ্যা তাহলে এখান থেকে 3/2 এই যে ক্যাপিটাল n এর ভ্যালু হবে 2 ডিভাইডেড বাই এই যে n অফ a এর ভ্যালু হবে 6.023 into 10 to the power 23 into 8.314 into কত হবে বলতে t এর ভ্যালু 298 তাহলে এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেটরে সলভ করো তাহলে তোমরা কি পাবা বলতে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুইটি কার্বন অক্সাইড অণুর গতি শক্তি বের করতে পারবা তাহলে দেখো খুব সহজেই তাহলে আমরা এই টাইপের যে ম্যাথগুলো আছে আমরা প্র্যাকটিস সলভ করতে পারি তাহলে দেখো আমরা খুব সহজেই আমরা গ্যাসের গতি শক্তির সূত্র দিয়ে এই টাইপের ম্যাথগুলো আমরা সলভ করতে পারি এখন আমরা আজকের টিউটোরিয়ালের লাস্ট প্রবলেমটা সলভ করব আশা করি তোমরা পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকবে তাহলে দেখো এটি আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের লাস্ট প্রবলেম কি বলা হয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইডের নমুনা নিয়ে ইকে বনাম টি গ্রাফের ঢাল 1000 হলে উক্ত নমুনায় কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর কত বের করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো সবার আগে তোমাকে কি করতে হবে বলো তো আবার গ্যাসের গতি শক্তির সূত্রটাই লিখতে হবে দেখো ই কে ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবা 3/2 এন আর টি লিখতে পারবা এখানে কি বলছে কার্বন ডাই অক্সাইড এর নমুনা ই কে বনাম টি গ্রাফ এ ঢাল দেওয়া আছে 1000 তাহলে দেখো ই কে বনাম টি গ্রাফ ড্র করতে হবে তাহলে এই সমীকরণে দেখো তাহলে চলক কে বা ভেরিয়েবল কে বলো তো ই কে এবং টি হচ্ছে আমাদের কি বলা হয় ভেরিয়েবল এবং বাকি যে অংশ 3/2 এন আর টি এন আর এই অংশটুকু আমাদের কি বলো তো এটা আমাদের কনস্ট্যান্ট মান এটা এটা আমাদের কি মান বলো তো কনস্ট্যান্ট মান এখন দেখো এই সমীকরণটা কি হচ্ছে বলো তো ই কে সমানুপাতিক টি লিখতে পারবো না তুমি ই কে সমানুপাতিক টি লিখতে পারবো কারণ এখানে দেখো 3/2 এন আর এর ভ্যালুটা কি বলো তো কনস্ট্যান্ট মান যার কারণে আমরা কি করলাম এর পরিবর্তে একটা কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক লিখতে পারবো যা যেখানে আমরা কি বলো তো কনস্ট্যান্ট সাইন দিয়ে সমানুপাতিক সাইন দিয়ে আমরা কি লিখতে পারি ই কে সমানুপাতিক টি লিখতে পারি যেহেতু তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ই কে সমানুপাতিক টি সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারতেছ এই গ্রাফটা হবে কি বলো তো মূল বিন্দুগামী সরল রেখা তাহলে y অ্যাক্সিসে যদি আমরা কিনে ই কে নেই এবং x অ্যাক্সিসে যদি টি নেই তাহলে এখান থেকে যে সরল গ্রাফের যে পাব সেটা হলো কি বলো তো মূল বিন্দুগামী একটা সরল রেখা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখন আমরা কি করব এখানে এই যে ই কে কে y এর সাথে তুলনা যদি করি y ইজ ইকুয়াল এই যে কনস্ট্যান্ট একে আমরা কি লিখলাম বলতে এম লিখলাম এবং টি কে আমরা কি করব বলতে এক্স হিসাবে যদি বিবেচনা করি তাহলে কত পাই বলতে y mx যার মানে আমরা কি পাচ্ছি বলতে এই যে মূল বিন্দুগামী একটি সরল রেখার সমীকরণ পাচ্ছি যেখানে আমার ঢাল কি হবে বলতে যেখানে আমার ঢালের ভ্যালুটা কত বলতে m এখন যদি আমরা এই যে y mx এবং ek 3/2 nr t এই দুটো সূত্রকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এখানে m এর ভ্যালু পাবো 3/2 nr তাহলে এখানে m কত লিখতে পারবো 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2
এবং যেটা আমরা কি করলাম বলতো যদি এইভাবেও যদি তোমাদের প্রশ্নে বলে দেওয়া থাকে ঢাল দেওয়া থাকলেও আমরা কি করতে পারি বলতো সেখান থেকে ওই গ্যাসের কত পরিমাণ ইউজ করা হয়েছে আমরা সেটা আমরা বের করতে পারি তাহলে এই টাইপের প্রশ্নগুলো তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে আসতে পারে যার কারণে আমি তোমাদের সলভ করাই রাখলাম আশা করি তোমরা প্রবলেমটা বুঝতে পারছো আর আজকে টিউটোরিয়ালটা তোমাদেরকে কেমন লাগলো সেটি তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো আর তোমরা যদি কোনো টপিক না বুঝে থাকো অবশ্যই সেটিও কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী টিউটোরিয়ালে তোমাদের প্রবলেমগুলো নিয়ে আবার নতুন করে টিউটোরিয়াল তৈরি করার চেষ্টা করব আর তুমি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করে অল করে দিবা যার ফলে তোমরা নতুন নতুন টিউটোরিয়াল আপডেট সবার আগে জানতে পারবো ভালো থেকো সুস্থ থেকো ইনশাল্লাহ আগামী টিউটোরিয়ালে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে